la synthèse. On commence par extraire ce que l'énoncé nous dit. Généralement, l'énoncé nous donne au moins deux informations. D'abord, le fait que la variable x suit une loi exponentielle de paramètre lambda, c'est l'inconnu qu'on cherche. Et ensuite, la valeur d'une probabilité. Soit la valeur de P de x inférieur à A, de P de x supérieur à A, ou même parfois la valeur de l'espérance. Ensuite, on utilise le cours pour faire apparaître lambda. P de x inférieur à A, d'après le cours, c'est 1 moins exponentielle de moins lambda A. De la même façon, P de x supérieur à A, c'est exponentielle de moins lambda A, et espérance de x, c'est 1 sur lambda. Si on combine ce qu'on a extrait de l'énoncé et ce que le cours nous dit, on a deux façons d'écrire la même probabilité. En fait, on vient de faire apparaître une équation d'inconnu lambda. Trouver lambda, ça revient à résoudre cette équation. Si on est dans le cas de k égale 1 sur lambda, c'est pratiquement immédiat, on peut trouver lambda directement. Dans les deux autres cas, par contre, il s'agit de résoudre une équation avec une exponentielle. Pour ça, on commence par isoler l'exponentielle, puis on passe au logarithme. Attention à ne jamais oublier de préciser, avant de passer au logarithme, que les deux membres de l'équation sont positifs. On trouve lambda, et la vie est belle